ওকে আমরা প্রথমে আজ প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস অফ কলাম সেকশনস ইন মাল্টি স্টোরি বিল্ডিংস এই চ্যাপ্টারটা দেখব এই চ্যাপ্টার দেখতে গিয়ে আমরা শুরুতেই মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং এ কলামে লোড কিভাবে ট্রান্সফার হয় তার মানে একটা বিল্ডিং এর বিভিন্ন এলিমেন্টের কথা যদি আমরা বলি আমরা ইউজেবল যে এলিমেন্ট একটা বিল্ডিং এ থাকে সেটা হচ্ছে ফ্লোর এলিমেন্ট ফ্লোর স্ল্যাব ফ্লোর স্ল্যাব এটার সেল পয়েন্ট প্লাস হচ্ছে ফ্লোর স্ল্যাব এর উপরে যে লাইভ লোড বা সুপার ইম্পোজ ডেড লোড এই লোড গুলা স্ল্যাব থেকে যদি বিম সাপোর্টেড স্ল্যাব হয় তাহলে প্রথমে বিমে যায় এখানে একটা एग्जांपल দিয়ে যেমন বলা আছে যে স্ল্যাব এর উপরে এই লোডটা স্ল্যাব থেকে 2 ওয়ে বা 1 ওয়ে অ্যাকশনের মাধ্যমে প্রথমে এই বিমে আসে বিম থেকে আলটিমেটলি দেখো যে কলামে যায় কলাম থেকে ফাউন্ডেশন বা ফুটিং এ যায় ফুটিং এ যায় ফুটিং থেকে ফাউন্ডেশন সয়েলে ট্রান্সফার হয়ে যায় তার মানে একটা স্ট্রাকচারের যে সেল পয়েন্ট প্লাস এটার উপরে যে ইম্পোস্ট লোড এগুলো আলটিমেটলি ফাউন্ডেশন সয়েলে ট্রান্সফার করা হয় এই বিভিন্ন এলিমেন্টের মাধ্যমে তো এই যে স্ল্যাব এলিমেন্ট এই স্ল্যাব তোমরা জানো যে এটা বিম সাপোর্টেড স্ল্যাব হতে পারে অথবা কলাম সাপোর্টেড স্ল্যাব হতে পারে তো বিম সাপোর্টেড স্ল্যাব হলে স্ল্যাব থেকে লোড প্রথমে বিমে যায় বিম থেকে তারপরে কলামে আসে আর যদি কলাম সাপোর্টেড স্ল্যাব হয় তার মানে বিমলেস স্ল্যাব যেমন ফ্ল্যাট স্ল্যাব ফ্ল্যাট প্লেট ওয়াফল স্ল্যাব সেগুলোতে স্ল্যাব থেকে ডিরেক্টলি লোড কলামে আসে যেমন ডান পাশের হুইগারে দেখানো আছে কলাম থেকে লোড আলটিমেটলি ফুটিং এ যায় ফুটিং থেকে ফাউন্ডেশন সয়েলে ডিস্ট্রিবিউটেড হয় তো আজকের ক্লাসের মেইন আলোচনা হচ্ছে মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং এ বা ওয়ান স্টোরি বিল্ডিং এ যেভাবেই হোক আমরা দুইটাই দেখবো ফ্লোর স্ল্যাব থেকে বিমের মাধ্যমে যদি বিম সাপোর্টেড স্ল্যাব হয় তাহলে বিমের মাধ্যমে কিভাবে কলামের উপরে লোড আসে আর কলাম সাপোর্টেড স্ল্যাব যদি হয় তাহলে স্ল্যাব থেকে ডিরেক্টলি কলামের উপরে কিভাবে লোড আসে তো মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং আমি যদি কলাম ডিজাইন করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাকে জানতে হবে যে ওই কলামের উপরে ডিজাইন ডিমান্ড লোড কত তার মানে এই কলামকে কতটুকু ফোর্স ক্যারি করতে হবে কতটুকু ফোর্স ক্যারি করতে হবে তার মানে কলামের ডিজাইন ফোর্স যদি আমি জানি তাহলে ওই ফোর্স ক্যারি করার জন্য কত সাইজের কংক্রিট কলাম বা স্টিল কলাম আমাকে ইউজ করতে হবে সেটা আমি তখন নির্ণয় করতে পারবো আর এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে কংক্রিট কলাম কিন্তু স্টিল কলাম নয় সো রিনফোর্সড কংক্রিট কলাম যদি আমি রেক্টেঙ্গুলার বা স্কোয়ার কলাম ইউজ করি তাহলে তার ক্রস সেকশনাল ডাইমেনশন কত হবে যদি সার্কুলার কলাম ইউজ করি ফর এক্সাম্পল তাহলে তার ডায়ামিটার কত হবে এভাবে আমাকে ডাইমেনশন নির্ণয় করতে হবে প্লাস হচ্ছে তাতে কতগুলো মেইন রিনফোর্সমেন্ট ভার্টিক্যাল রিনফোর্সমেন্ট ইউজ করব কত সাইজের কত স্ট্রেন্থের কংক্রিটের স্ট্রেন্থ কত হতে হবে এসব কিছু নির্ণয় করতে হবে অনুরূপভাবে কলামের যে শেয়ার রিনফোর্সমেন্ট হরাইজনটাল আমরা টাই বলি সেই টাইটাকে আমাকে ডিজাইন করতে হবে তাহলে যে কোনো একটা এলিমেন্ট ডিজাইনের পূর্বেই আমাকে আসলে জানতে হবে যে ওই এলিমেন্টে কি কি ধরনের ফোর্স বা ফোর্সের ইফেক্ট আসছে তো আমাদের তো অরিজিনালি আসবে কিন্তু তোমার স্ট্রাকচারে দেখো আমরা এই একটা বিল্ডিং এর কথাই বিবেচনা করলে ফ্লোর স্ল্যাব এর উপরে যে অকুপ্যান্সি লোড যেটা সুপার ইম্পোজ ডেড লোড অথবা লাইভ লোড যাই হোক এই লোডটা স্ল্যাব এর উপরে আসছে তো এই এটা কিন্তু একটা ফোর্স তো এই ফোর্স এর কারণে মেম্বারের ইন্টারনাল ইফেক্ট ডেভেলপ করে তোমরা জানো যে এক্সটার্নাল একটা বিমের উপরে যদি এক্সটার্নাল লোড থাকে তাহলে তার ইন্টারনাল ইফেক্ট গুলা হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল ফোর্স হয় শেয়ার ফোর্স হয় বেন্ডিং মোমেন্ট হয় টর্শন হয় তো এই এক্সটার্নাল ফোর্স এর যে ইন্টারনাল ইফেক্ট সেই ইন্টারনাল ইফেক্ট গুলোর জন্য আমাকে ওই এলিমেন্টের ডাইমেনশন এবং আরো যদি কোনো কম্পোনেন্ট থাকে সেগুলার ডাইমেনশন নির্ণয় করতে হয় বেসিক ডিজাইন কিন্তু এটাই মিন করে তো কলাম ডিজাইনে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দেখব যে এই যে বিম সাপোর্টেড স্ল্যাব যদি হয় তাহলে আলটিমেটলি বিম থেকে কলামে কি আমার লোডটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে শুধুমাত্র স্ল্যাবের উপরেই কিন্তু সেই স্ল্যাব থেকে বিমের মাধ্যমে কলামে ওই ফোর্স এর কি কি ইফেক্ট গুলো আসছে সেটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ফার্স্ট আমরা দেখব যে কলামে আসলে এভাবে অ্যাক্সিয়াল লোড আসবে আমরা যদি কলামের উপরে যে কি কি ইফেক্ট আসবে সেগুলো দেখতে চাই প্রথমে আমরা দেখব যে এই কলাম গুলোর উপরে অ্যাক্সিয়াল ফোর্স আসবে যে এই এই আরো চিহ্নগুলোর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছ 
সেটা বিম সাপোর্টেড স্ল্যাব হলে আলটিমেটলি স্ল্যাব থেকে প্রথমে বিমের মধ্যে যাবে বিম থেকে তারপরে কলামে আসবে ঠিক আছে যদি বিম সাপোর্টেড স্ল্যাব হয় শুধুমাত্র এখানে অ্যাক্সিয়াল ফোর্সই আসবে না বরং আমরা দেখব যে এই বিমগুলোর কারণে আসলে কলামের এন্ডে বেন্ডিং মোমেন্টও আসবে তাহলে একটা কলামে আসলে শুধুমাত্র অ্যাক্সিয়াল ফোর্স ভার্টিক্যাল ফোর্স যেটা সেটাই আসবে না বরং এই কলামের এন্ডে বিম থেকে আসলে বেন্ডিং মোমেন্টও আসবে আবার যদি কোনো কারণে ল্যাটারাল ফোর্স আসে একটা আর্থকুয়েক হলো অথবা ওয়েন্ডের কারণে ল্যাটারাল ফোর্স যখন আসবে তখন এই কলামে শিয়ার ফোর্স আসবে বিমের মতো করে তো তাহলে একটা বিম একটা কলামেই দেখো আলটিমেটলি বিমের মতো করে অ্যাক্সিয়াল ফোর্স তো হিউজ অ্যামাউন্ট আসেই সাথে সাথে শেয়ার ফোর্সও আসছে আবার বেন্ডিং মোমেন্টও আসবে তো কলামটাকে আসলে শেয়ার ফোর্সের জন্য অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য বেন্ডিং মোমেন্ট সব কিছুর জন্যই ডিজাইন করা হয় অনুরূপ ভাবে যদি আমার বিমলেস স্লাব হয় তার মানে ফ্ল্যাট প্লেট বা ফ্ল্যাট স্লাব যদি হয় তাহলে এই স্লাব থেকে এই কলামে শুধুমাত্র অ্যাক্সিয়াল ফোর্স আসে না বরং এখানে কলামের এন্ডে স্লাব থেকে বেন্ডিং মোমেন্টও আসে তার মানে আমাকে এই কলামটা আমাকে কলাম অ্যাক্সিয়াল ফোর্স পি এর জন্য যেমন ডিজাইন করতে হবে বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য ডিজাইন করতে হবে আবার ল্যাটারাল ফোর্সের জন্য এখানে কিন্তু শেয়ার ফোর্সও আসবে সো ওই লোড কম্বিনেশনে যখন আর্থওয়েক ফোর্স বা উইন্ড ফোর্স আমরা কনসিডার করব তখন তার জন্য যে শেয়ার ফোর্স এই কলামে আসবে সেই শেয়ার ফোর্স কলাম শেয়ার ফোর্স কনসিডার করে আমাকে কলাম ডিজাইন করতে হবে তো আজকের ক্লাসের মেইন উদ্দেশ্য হল যে গ্রাভিটি লোডের জন্য তার মানে এই যে কলা বিল্ডিং এর সেলফ ওয়েট প্লাস হচ্ছে এটার উপরে সুপার ইম্পোস্ট যে ডেড লোড এবং লাইভ লোড যেগুলো ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে কাজ করে যেগুলোকে আমরা গ্রাভিটি লোড বলি সেই গ্রাভিটি লোডের জন্য কলামের উপরে বিল্ডিং সিস্টেম থেকে কি ইফেক্ট আসে সেটা নির্ণয় করা এখানে বলা বাহুল্য যে আমরা প্রাথমিকভাবে দেখবো আসলে যে এই অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের ম্যাগনিচোরটা কত আসে আর আরেকটা জিনিস এখানে দেখবো যে প্রিলিমিনারি কলাম সেকশন সিলেকশনে আমাদের এই বেন্ডিং মোমেন্ট এবং শেয়ার ফোর্স কনসিডার করা কি খুব জরুরি নাকি এটা ছাড়াই আমি প্রিলিমিনারি সেকশন আর্কিটেক্ট হিসাবে যখন সিলেক্ট করব তখন শুধুমাত্র এই অ্যাক্সিয়াল ফোর্সটাকে কনসিডার করে ডিজাইন করব তো এই এইটুকু আলোচনা আজকের ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে আমরা কলামের এক্সাক্ট ডিজাইনে যাব তার মানে হচ্ছে এটার ক্রস সেকশন সাইজ কত হতে হবে বেন্ডিং মোমেন্ট থাকলেই বা তাকে কীভাবে ডিজাইন করব সেগুলোতে যাব আজকে মেইনলি দেখব যে এই স্লাব সিস্টেম থেকে বা ফ্লোর সিস্টেম থেকে কলামে কিভাবে এই লোড ট্রান্সফার হয় এখানে একটু কথা আমি লিখেছি এটা বেশ প্রত্যেকটা লাইন ইম্পর্টেন্ট আমি একটু রিড আউট করব এবং যেটা ক্রিটিক্যাল সেটা এক্সপ্লেন করব লোড অন কলামস ফ্রম ফ্লোর স্লাবস গ্রাভিটি লোডস অন স্লাব ইনক্লুডিং ইটস সেলফ ওয়েট আর ট্রান্সফার টু বিমস থ্রু ওয়ান ওয়ে অ্যাকশান যেটাকে আমরা ওয়ান ওয়ে স্লাব বলি অর টু ওয়ে অ্যাকশান যাকে আমরা টু ওয়ে স্লাব বলি হুইচ ফার্দার ট্রান্সফার দ্য লোড টু দ্য কলামস তোমরা ওয়ান ওয়ে স্লাব টু ওয়ে স্লাব গত সেমিস্টারে শিখে আসছো কিভাবে লোড ট্রান্সফার হয় টু ওয়ে অ্যাকশানের মাধ্যমে এবং ওয়ান ওয়ে অ্যাকশানের মাধ্যমে সেটাই এখানে বলা হচ্ছে আলটিমেটলি স্লাব থেকে বিমের মাধ্যমে কলামে অথবা স্লাব থেকে ডিরেক্টলি কলামে সে লোড ট্রান্সফার হয় দ্য কলাম ক্যারিজ দ্য লোডস টু দ্য ফাউন্ডেশন হুইস ট্রান্সফার দ্য লোডস টু দ্যান্ডারলাইং সয়েল দ্য লোড ক্যারিড বাই দ্য কলামস আর অবটেন্ড either from beam reaction in case of s supported slabs or from multiplying the uniformly distributed load by the tributary area of the column ei line ta amader jonno asker alochona pura alochona ekhane khyal koro the load carried by columns are obtained either from the beam reaction in case of s supported slab or from multiplying the uniformly distributed load by the tributary area of the column tole dui ta hoye te column er axial force ami calculate korte pari jodi beam supported slab hoy jake amra s supported slab boli tahole beam er je reaction sei reaction thekei ami column er axial force pabo ami diagram er madhye gulo explain korbo arekta hoye to amra column er লোড ক্যারি করতে পারি ফর 
ফ্ল্যাট প্লেট এবং ফ্ল্যাট স্ল্যাব ওয়াফল স্ল্যাবের জন্য সেটা হচ্ছে ফ্রম মাল্টিপ্লাইং দ্য ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড বাই দ্য ট্রিবিউটারি এরিয়া অফ দ্য কলাম দেখো এস সাপোর্টেড স্ল্যাবের জন্য আমি এই সেকেন্ড মেথডটা ইউজ করতে পারি কিন্তু কলম সাপোর্টেড স্ল্যাবের জন্য ওই প্রথমটা আসলে ইউজ করা যাবে না কারণ আলটিমেটলি ওখানে আমার বিম নাই তাহলে বিমের রিয়াকশন কোথা থেকে আসবে তো সেকেন্ড যে মেথডটা এটা আমি দুই ধরনের স্ল্যাবের জন্য ইউজ করতে পারি আর প্রথম যে মেথডটা বলছি বিমের রিয়াকশন থেকে এটা শুধুমাত্র এস সাপোর্টেড স্ল্যাবের জন্যই প্রযোজ্য তো এই এইটাই আমরা আজকের ক্লাসে এক্সপ্লেন করব ডিটেইল সেখানে যাওয়ার আগে এইটা পরে একটু শেষ করে যাই ট্রিবিউটারি এরিয়া ইস ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য এরিয়া অফ স্ল্যাব দ্য লোড ওয়ান হুইস ইস ডিরেক্টলি ট্রান্সফার ফ্রম দ্য স্ল্যাব টু দ্য কলাম থ্রু বিম ইন কেস অফ এস সাপোর্টেড স্ল্যাব তো এই ট্রিবিউটারি এরিয়ার ডেফিনেশনটা আমরা যদি জানতে চাই সেটা কোন এরিয়া যেই এটা ডেফিনেশনটা আমরা সিম্পলি বললে এরকম বলতে পারি যে স্ল্যাবের সেই এরিয়াকেই তার ট্রিবিউটারি এরিয়া বলবো যে এরিয়া লোডটা কোন একটা কলামে ডিরেক্টলি ট্রান্সফার হচ্ছে ফর এক্সাম্পল এই স্ল্যাবটা ডান পাশের যে ফিগার বি তে যে কলম কলম সাপোর্টেড স্ল্যাব দেখানো ধরো তাহলে এই স্ল্যাবের চার কর্নারে চারটা কলাম আছে তাহলে এই স্ল্যাবের উপরে যদি আমি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড ওভার দ্য হোল সারফেস এরিয়া অ্যাপ্লাই করি তাহলে যে কোনো একটা কলামে কিন্তু আলটিমেটলি লোড যাবে এই টোটাল যে চার ভাগের এক চার টোটাল এরিয়ার যে চার ভাগের এক ভাগ সেইটা তাহলে এই এই পোর্শনের লোডটা আসবে এই কলামে যে পোর্শনের লোড কোন একটা কলামের উপরে আসতেছে স্ল্যাবের সেই পোর্শনটাকেই তার ওই কলামে ট্রিবিউটারি এরিয়া বলতেছি ট্রিবিউটারি এরিয়া মানে হচ্ছে কন্ট্রিবিউটারি এরিয়া তার মানে যেটার লোড কোন একটা কলামের উপরে একশিয়ার লোড অ্যাপ্লাই করতেছে অনুরূপভাবে যদি আমি ডান রাইট মোস্ট কলামের ট্রিবিউটারি এরিয়া বল বলতে চাই তাহলে এই ডান পাশের যে কোয়ার্টার ওয়ান কোয়ার্টার সেই এরিয়াটার লোড কিন্তু এই রাইট মোস্ট কলামের উপরে আসবে আমি সিম্পলি এভাবে বলতে পারি তো তখন এই এরিয়াটাকেই বলবো ওই কলামের ট্রিবিউটারি এরিয়া তো বেসিক ডেফিনেশন হচ্ছে কোন একটা কলামের একশিয়াল লোডে স্ল্যাবের যে অংশটুকু কন্ট্রিবিউট করে সেই এরিয়াটাই হচ্ছে তার ওই কলামের ট্রিবিউটারি এরিয়া ঠিক আছে তো এটাও আমরা আরো ফিগারের মাধ্যমে নিচে এক্সপ্লেন করব দেখো অনেকগুলা ফিগার দিয়ে ওটা এক্সপ্লেন করা আছে আমরা এখানে পড়ে শেষ করে যাই দ্য ফলোইং ফিগার শো দ্য গ্রাভিটি লোড ট্রান্সফার মেকানিজম in typical building frames and how the tributary area is identified and calculated amra et et moddhoti e jabo under gravity loads usually dead load and live load the columns in a building frame remains under compression meaning the load it carries is compressive so gravity load er jonno sadharonto column e compression e ashe tension কলামে সাধারণত আসে না এমন কি আর্থ এবং উইন লোড যদি হয় রিনফোর্স কংক্রিট বিল্ডিং এ টেনশন আসছে এমন কলাম পাওয়া খুবই দুরহ হবে আমি বলবো ল্যাটারাল লোড আসলেও তোমার ল্যাটারাল লোড আসলে দেখবা কোনো কলামে টেনশন ওই ল্যাটারাল লোড এর জন্য আসে কিন্তু ডেড লোড নাইফ লোড যেগুলো আছে তাদের জন্য আলটিমেটলি রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা কম্প্রেসিভই থাকে এই জন্য এটাই বলছি যে শুধুমাত্র গ্রাভিটি লোড যদি হয় তাহলে অবশ্যই কম্প্রেশনই থাকে কিন্তু ল্যাটারাল লোড আসলেও ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন কেসেই তোমার সবগুলা কলামই কম্প্রেশনই থাকবে ফর ডিজাইন অফ কলামস দ্য কম্প্রেসিভ ফোর্স ইস ক্যালকুলেটেড হুইস ইজ হুইস ইন মোস্ট কেসেস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পেন্ডিং মোমেন্টস অ্যারাইজিং ফ্রম আনব্যালেন্সড বিম এন্ড মোমেন্টস তো এখানে আমি একটু এক্সপ্লেন করেছি যে যেহেতু এই বিমটা যদি কলামের সাথে আসলে মনোলিথিক্যালি কাস্ট হয় তার মানে বিমের রিইনফোর্সমেন্ট কলামের রিইনফোর্সমেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে এবং একসাথে কংক্রিট কাস্ট করে একটা ইন্টিগ্রাল ইউনিট করা হয় তার মানে কলাম বিম সাপোর্ট এটা একটা ফিক্সড কানেকশনের মতো করে যদি হয় তাহলে বিম থেকে এই বিমের এন্ডে ফিক্সিমেটলি কলামে ট্রান্সফার হবে এখানে সেই কথাটাই বলা হয়েছে 
যে আমরা যে বিল্ডিং স্ট্রাকচার গুলা করি এগুলাতে সিম্পল সাপোর্ট সেটা কিন্তু সাধারণত হয় না হলেও খুব কম ওয়ান স্টোরি বিল্ডিং এর রুফে হয়তো হয়ে থাকতে পারে তো মোস্ট অফ দা কেসে আমাদের এই বিম কলাম কানেকশন গুলো বা স্লাব কলাম কানেকশন গুলো হবে অনেকটা ফিক্স টাইপের কানেকশন তার মানে বিম এন্ডে বা ওই স্লাব এন্ডে কলামের সাথে যে কানেকশন আছে সেখানে বেন্ডিং মুভমেন্ট থাকবে তাহলে মোস্ট অফ দা মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং যদি আমি বলি তাহলে বিমের এন্ডে শুধুমাত্র বিম রিয়াকশনই নাই মানে রিয়াকশন ফোর্স নাই বরং ওখানে বেন্ডিং মুভমেন্টও আছে এই সেন্টেন্সটা সেটাই হাইলাইট করছে আর কি দ্য ম্যাগনিচিউড অফ মোমেন্ট ইজ মোর প্রোনাউন্সড ইন ইন্টেরিয়র অ্যান্ড কর্নার কলামস এই যে যে বেন্ডিং মুভমেন্টের কথা বলছি কলামে অ্যাক্সিয়াল ফোর্স এর সাথে অ্যাডিশনাল যে বেন্ডিং মুভমেন্ট আসছে এটা এই বেন্ডিং মুভমেন্টের ম্যাগনিচিউডটা এক্সটেরিয়ার কলাম যেখানে সেখানে আরো বেশি আসে এবং কর্নার কলামে আসলে আরো বেশি আসে আমি বলবো এবং কর্নার কলামের স্পেশালিটি হচ্ছে কর্নার কলামে বাই এক্সিয়াল বেন্ডিং মুভমেন্ট হবে এখানে যদি আমি এক্সটেরিয়ার কলাম আর ইন্টেরিয়ার কলাম কোন গুলাকে বলছি দেখাতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে একটা ইন্টেরিয়ার কলাম দেখো কারণ এটা চতুর্পাশেই স্লাব এর কন্টিনিউটি আছে এইটাকে বলবো একটা এক্সটেরিয়ার কলাম আমি এটাকে বলছি আই এন টি ইন্টেরিয়ার কলাম এটাকে বলছি এক্সটেরিয়র তার মানে এটার এক পাশে স্লাব এর কন্টিনিউটি আছে ঠিক আছে আর এক পাশ ফাঁকা আর এই এইগুলাকে বলছি হচ্ছে কর্নার কলাম জাস্ট একটা বিল্ডিং এর একটা কর্নারে আছে তাহলে দেখো তো এই ইন্টেরিয়ার কলামে আসলে দেখো ডান পাশের বিম থেকে একটা বেন্ডিং মুভমেন্ট এখানে থাকবে অনুভাবে লেফট পাশের যে বিম আছে সেখান থেকে একটা বেন্ডিং মুভমেন্ট এখানে থাকবে তো ডান পাশের বিম থেকে হয়তো বেন্ডিং মুভমেন্টটা ক্লক ওয়াইজ আর লেফট সাইড যে বিম আছে সেটার বেন্ডিং মুভমেন্ট এন্টি ক্লক ওয়াইজ তো এই জয়েন্টে কলামে আলটিমেটলি আমি যদি এখানে এই বিম কলাম জয়েন্টে এভাবে আঁকতে চাই তাহলে দেখো ডান পাশের বিম থেকে এরকম একটা বেন্ডিং মুভমেন্ট আসছে আমার এই কলামে এই যে এটা হচ্ছে আমার কলাম আর এই আমি এখানে কেটে জয়েন্ট নিলাম অনুভাবে লেফট সাইড এর বিম থেকে বেন্ডিং মুভমেন্ট এরকম আসছে তাহলে এইটা ক্লক ওয়াইজ আর এইটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ বেন্ডিং মুভমেন্ট এই দুইটা একটা অন্যটাকে ব্যালেন্স করে ক্যান্সেল করার চেষ্টা করবে আনব্যালেন্স যে মুভমেন্ট টুকু থাকবে সেইটাই কিন্তু এই যে যে নিচে কলাম আছে সেই কলামকে ক্যারি করতে হবে এখানে আনব্যালেন্স মুভমেন্ট এম ইউ এন লিখলাম এই আনব্যালেন্স মুভমেন্টের জন্যই আমাকে এই কলাম ডিজাইন করতে হবে আর এখানে তো এই বিম থেকে যে শেয়ার ফোর্স আসতেছে বা রিয়াকশন যেটা শেয়ার ফোর্স বা রিয়াকশন শেয়ার ফোর্স আর রিয়াকশন তো সাপোর্টে সেম জিনিস সেইটাই কিন্তু এই যে এটার হচ্ছে আর ওয়ান এখানে আসলো অনুভাবে লেফট সাইড থেকে ধরো আর টু রিয়াকশন এই কলামের উপরে আসলো তাহলে এই কলামের অ্যাক্সিয়াল ফোর্স পি যেটা হবে সেটা হবে এই রিয়াকশন দুইটার সামেশনের সমান আর ওয়ান প্লাস হচ্ছে আর টু তো এইটা কখন যখন এই যে এক্সটেরিয়ার কলাম হলো ডান পাশে আছে বাম পাশে আছে কিন্তু এইটার এই যে এই বোর্ডের পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে দেখো পারপেন্ডিকুলার না সরি নিচের দিকে যে এই দিকে যে বিম আছে সেটা কিন্তু অন্য আর একটা ডিরেকশনে এই যে এই অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে এটা বেন্ডিং মুভমেন্ট দিবে তাহলে এক্সটেরিয়ার কলামে আসলে দুই ডিরেকশনে বেন্ডিং মুভমেন্ট আসবে একটা আসবে যে এই অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে বেন্ডিং মুভমেন্ট আবার এই অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টেও বেন্ডিং মুভমেন্ট তো এইগুলাকে এই যে এক্সটেরিয়ার কলাম যেটা প্লাস হচ্ছে কর্নার কলাম সেখানে দেখো এইটার বেন্ডিং মুভমেন্ট এই দিকে আবার এটার বেন্ডিং মুভমেন্ট এই দিকে আসবে তো এখানে বাইএক্সিয়াল বেন্ডিং মুভমেন্ট বোথ অ্যাক্সিস এ যেহেতু বেন্ডিং মুভমেন্ট আসছে বাইএক্সিয়াল বেন্ডিং মুভমেন্ট কনসিডার করে ডিজাইন করতে হবে তো এগুলা শুনলে তোমাদের কাছে কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কিন্তু এখান থেকে উত্তরণের উপায়ও আমাদের আছে সেইটাই দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমার এই কথাগুলো বলা যে অ্যাকচুয়ালি কলাম শুধুমাত্র দেখো বিল্ডিং এ শুধুমাত্র কম্প্রেসিভ ফোর্সই ক্যারি করে না এই যে অ্যাক্সিয়াল ফোর্সই ক্যারি করে না বরং এখানে বোথ অ্যাক্সিস এই বেন্ডিং মুভমেন্টও আসে তার জন্য কলামকে ডিজাইন করতে হবে কিন্তু আর্কিটেক্ট হিসেবে তোমাকে কি এই বেন্ডিং মুভমেন্ট অ্যাক্সিয়াল ফোর্স সব কিছু বিবেচনা করেই প্রিলিমিনারি সেকশন সিলেক্ট করতে হবে নাকি শর্টকাট কোনো ওয়ে আছে যেটা ইউজ করে তুমি আর্কিটেক্ট হিসাবে কলামের অ্যাপ্রক্সিমেট সাইজ সিলেক্ট করতে পারো সেখানেই আমরা যাব 
তো সেখানে যাওয়ার পূর্বে আমরা যে অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়ে ইউজ করব সেখানে দেখো এই বেন্ডিং মোমেন্ট গুলার ইম্প্যাক্ট কিভাবে আমি কাউন্ট করব সেই সেই আলোচনা বোঝার জন্য এটা আমাদের জন্য জরুরি তো ইন্টেরিয়র কলাম যেটা দেখালাম সেটারও ডান পাশের বিম বাম পাশের বিম মিলে এক এক অ্যাক্সিস পার্টিক্যাল অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে বেন্ডিং হবে অনুরূপভাবে যে উপরের যে বিম সেটা থেকে বেন্ডিং মোমেন্ট আসবে নিচের যে বিম সেটা থেকে বেন্ডিং মোমেন্ট আসবে তাহলে হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টেও কিন্তু বেন্ডিং হবে তাহলে ইন্টেরিয়র কলামে আসলে বেন্ডিং মোমেন্ট ঘটবে কিন্তু এখানে বেন্ডিং মোমেন্ট আসলে ব্যালান্সড হয়ে যাবে অনেকটা রাইট সাইডের এবং লেফট সাইডেরটা দুইটা ডিফারেন্ট ডিরেকশনে হয় একটা কিন্তু আর একটাকে ক্যান্সেল করতেছে আনব্যালান্স যতটুকু থাকতেছে সেইটার জন্য আমাকে ইন্টেরিয়র কলাম ডিজাইন করতে হবে দেখো বোধ ডিরেকশনে কিন্তু এক্সটেরিয়র কলামে দেখো এই যে হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে যে বেন্ডিংটা হচ্ছে এই ডান পাশ থেকে আসলো এই পাশ থেকে আসলো এক টপরটাকে ক্যান্সেল করতেছে তাহলে এই এক্স এক্স পার্টিক্যাল অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে যে বেন্ডিং হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা আর একটাকে মিনিমাইজ করে দিচ্ছে ক্যান্সেল করে দিচ্ছে ব্যালান্স মোমেন্ট মানে নেট মোমেন্ট থাকতেছে খুব কম কিন্তু এই যে নিচের সাইডে যে বিম ছিল সেখান থেকে যে বেন্ডিং মোমেন্ট আসছে অপর ডিরেকশনে কোনো বিম না থাকায় সেখানে কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্ট ডান পাশে নাই তাহলে এই যে যে বেন্ডিং মোমেন্টটা সেটা কিন্তু কলামকে একাই ক্যারি করতে হচ্ছে তার মানে এই একটা বেন্ডিং মোমেন্টকে ক্যান্সেল করার মতো অপর যে ডিরেকশনে কিন্তু কোনো বেন্ডিং মোমেন্ট থাকছে না যার কারণে এই অ্যাক্সিসে এই যে হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে কলামের বেন্ডিং মোমেন্ট আসছে বেশি তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে ইন্টেরিয়ার কলামে আসলে দেখো বোধ ডিরেকশনে বেন্ডিং মোমেন্টটা গ্রাভিটি লোডের জন্য মিনিমাইজ হয়ে যায় অল্প পরিমাণে বেন্ডিং মোমেন্ট থাকে কিন্তু এক্সটেরিয়ার কলামে এক ডিরেকশনে বেন্ডিং মোমেন্ট একটা আর একটাকে ব্যালান্স করায় কমে যাচ্ছে কিন্তু অপর ডিরেকশনে কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্ট বেশি থাকায় সেখানে আনব্যালান্সড মোমেন্ট হিউজ ম্যাগনিচুডে থাকছে আর যদি কর্নার কলামে আসি খেয়াল করে দেখো ডান পাশ থেকে যে বেন্ডিং মোমেন্ট আসতেছে তাহলে তার লেফট সাইডে কিন্তু ব্যালান্স করার জন্য কোনো বেন্ডিং মোমেন্ট নাই তার মানে এই বেন্ডিং মোমেন্টটাই কলামকে ক্যারি করতে হবে এই ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে অনুরূপভাবে এটার উপরের সাইডে যে বিম আছে সেখান থেকে যে বেন্ডিং মোমেন্ট আসছে সেটাকেও ব্যালান্স করার জন্য নিচে আর কোনো বিম নাই তাহলে এই বেন্ডিং মোমেন্টের পুরাটাকেই এই কলাম যে নিচে এই এই যে যে কলাম আছে সেই কলামকে হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে ক্যারি করতে হবে তাহলে কর্নার কলামে দেখো বোধ ডিরেকশনে আসলে হিউজ ম্যাগনিচুডের বেন্ডিং মোমেন্ট আনব্যালান্সড বেন্ডিং মোমেন্ট থাকছে তাহলে এখানে কথা ক্লিয়ার আমরা এইভাবেই বলতে পারি যে ইন্টেরিয়ার কলাম যেগুলো যার চতুর সাইডে আসলে স্লাব আছে সেইটাতে আনব্যালান্সড মোমেন্টের ম্যাগনিচুড কম এক্সটেরিয়ার কলামে যে সাইডের যে যে মানে যেই ডিরেকশনে দু বোধ সাইডে স্লাব আছে সেই ডিরেকশনে আসলে বেন্ডিং মোমেন্ট আনব্যালান্স কম থাকে কিন্তু অপোজিট ডিরেকশনে বেন্ডিং মোমেন্ট বেশি থাকে আর কর্নার কলামে আসলে দুই ডিরেকশনেই আনব্যালান্স বেন্ডিং মোমেন্ট বেশি থাকে এখন আমি কলামটাকে তো শুধুমাত্র এই বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য ডিজাইন করব না অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য ডিজাইন করব। আমি এখানে উল্টা ভাবে বলতে চাই যে আমি আসলে অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্যই কলামের প্রিলিমিনারি সাইজ সিলেক্ট করব কিন্তু এখানে যে বেন্ডিং মোমেন্ট আনব্যালান্স বেন্ডিং মোমেন্ট থেকে যাচ্ছে তার জন্য এই অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য যে কলাম সাইজ আসবে তাকে কিছু পরিমাণে ইনক্রিজ করে নিব যদি ইন্টেরিয়ার কলাম হয় তাহলে সেখানে আনব্যালান্স বেন্ডিং মোমেন্ট খুবই কম অলমোস্ট ক্লোজ টু জিরো যদি স্প্যান গুলা সেম থাকে তাহলে অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য যা আসলো জাস্ট তাই নিতে পারি বা তার থেকে একটু বাড়িয়ে নিতে পারি এক্সটেরিয়ার কলামে যখন যাব তাহলে অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য তার যে কলাম সাইজ আসবে তার থেকে আনব্যালান্স বেন্ডিং মোমেন্ট যে ডিরেকশনে বেশি সেই ডিরেকশনে কলামের সাইজ বাড়িয়ে নিব কত পার্সেন্ট বাড়াবো সেটার আলোচনাই আমরা করবো একটু পরে অনুরূপভাবে যখন কর্নার কলামে আসবো তখন অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের ওই কলামের যে অ্যাক্সিয়াল ফোর্স সেটার জন্য ডিজাইন করব আর এখানে হিউজ আনব্যালান্স বেন্ডিং মোমেন্ট বোধ ডিরেকশনে থাকায় সেটাকেও অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য কলামের যে সেকশন আসবে তাকে একটা পার্সেন্ট আকারে বাড়িয়ে নিব প্রিলিমিনারি সেকশন সিলেকশনের জন্য সেই পার্সেন্ট গুলা কত হবে আমাদের পরের আলোচনায় আসছে এখন কথা হলো এই যে এটা তো গেল আমার 
मन रख इंटिरियर कलम मुमेंट मैगनीच्यूड भेरि लो एक्सटिरियर कलम कलमेंट कर कलम अनुरूप भावरियर कलम कतटुकू है निर्णय ट कर कलम पद्धति लेफ्टल नीचे दिखे निल
তাহলে খুব সহজেই এভাবে আমরা একটা ইন্টিরিয়র কলামে ট্রিবিউটারি এরিয়া পেয়ে গেলাম অনুরূপ ভাবে আমি যদি এই ইন্টিরিয়র কলামে ট্রিবিউটারি এরিয়া চাই আমার এই যে এই সেন্টার লাইন এই সেন্টার লাইন সবই অঙ্কন করা আছে এটা রাইট সাইডের আর একটা প্যানেল আমি আর একটা প্যানেলের সেন্টার লাইন আমি এই যে এবার আবার টেনে নিলাম তাহলে এখন পরের কলামের ট্রিবিউটারি এরিয়া হয়ে গেল এই যে এই পোর্শনটা তো এভাবে আমি কলামের সেন্টার লাইনটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এই এক্সটেরিয়ার কলামের ট্রিবিউটারি এরিয়া কতটুকু হচ্ছে এই এক্সটেরিয়ার কলামের ট্রিবিউটারি এরিয়া কোনটুকু ঠিক একইভাবে এই কলামের নিচের দিকে যে প্যানেল গুলো আছে তাদের সেন্টার লাইন আমি এই যে টেনে নিলাম এইটা তার রাইট সাইড সেন্টার লাইন টেনে নিলাম এইটা লেফট সাইড এর প্যানেলের সেন্টার লাইন টেনে নিলাম এইটা তাহলে এনক্লোজ যে এরিয়া হলো দেখো সেই এরিয়াটাই হচ্ছে এক্সটেরিয়ার কলামের ট্রিবিউটারি এরিয়া লক্ষ্য করো ইন্টেরিয়ার কলামের তুলনায় এক্সটেরিয়ার কলামের ট্রিবিউটারি এরিয়া কিন্তু অলমোস্ট হাফ এটা ডিপেন্ড করছে তোমার এই যে ডাইমেনশন গুলার উপরে বাট মোটামুটি অর্ধেক জায়গার হ্যাঁ অর্ধেক জায়গার লোড কিন্তু এই এক্সটেরিয়ার কলামের উপরে নাই যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এক্সটেরিয়ার ইন্টেরিয়ার কলামের দেখো চার পাশের এরিয়ার লোডই কিন্তু ওই কলামের উপরে আসতেছে কিন্তু এক্সটেরিয়ার কলামে দেখো ওই ওইটার আপার সাইডে কোনো প্যানেল না থাকায় ওই এরিয়ার লোডটা এর উপরে আসছে না তাহলে জাস্ট ইন্টেরিয়ার কলামের তুলনায় এক্সটেরিয়ার কলামে অলমোস্ট হাফ এরিয়ার লোডটা আসছে তার মানে আমি এমন ভাবে রাফলি বলতে পারি যে ইন্টেরিয়ার কলামের তুলনায় এক্সটেরিয়ার কলামের অ্যাক্সিয়াল ফোর্স অলমোস্ট হাফ হবে যদিও বা এগুলা ডিপেন্ড করে হচ্ছে তোমার এই যে প্যানেল ডাইমেনশনের উপরে কিন্তু মোটামুটি অর্ধেক এরিয়ার লোড যে নাই সেটা কিন্তু ক্লিয়ার তাহলে খেয়াল করো टाइमारि द्वारा गुण कर তাহলে আমি এই স্লাবের উপরে আমার টোটাল লোড ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড কত সেটা আমি জানি ধরো এটা স্লাবের সেল ওয়েট আমি সেটা ক্যালকুলেট করতে পারবো সেটাও ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড ডব্লু ডি হবে আবার এটার উপরে যে লাইভ লোড আছে সেটা হবে ডব্লু এল তাহলে এদেরকে যোগ করলে সামেশন করলেই তো আমি তো আমার স্লাবের প্রতি স্কোয়ার ফিটে বা প্রতি স্কোয়ার মিটারে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড কত সেটা আমি জানবো যেটাকে আমি ডব্লু বলতেছি ইউডিএল ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড এই লোডটাকে আমি এখন কলামের ট্রিবিউটারি এরিয়া দিয়ে গুণ করলে ওই কলামের অ্যাক্সিয়াল ফোর্স পাবো তো ইন্টেরিয়ার কলামের বা যে কোনো একটা বিল্ডিং যদি রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংই হয় ধরো তাহলে সব রুমেই আসলে ডিস্ট্রিবিউটেড লোড অলমোস্ট ইউনিফর্ম আমরা স্লাব থেকে সব জায়গায় সাধারণত সেমই রাখি আবার রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং যদি হয় লাইভ লোডও সব সব রুমেই আসলে সেম তার মানে আলটিমেটলি আমার এই ডব্লুটা কনস্ট্যান্টই থাকছে যে কোনো একটা কলামের জন্য শুধুমাত্র ট্রিবিউটারি এরিয়া ক্যালকুলেট করে ইন্টেরিয়ার কলামের জন্য দেখো ট্রিবিউটারি এরিয়া এক্সটেরিয়ার কলামের জন্য দ্বিগুণ হচ্ছে তার মানে আমি এরকম ভাবে বলতে পারি যে ইন্টেরিয়ার কলামে তাহলে এক্সটেরিয়ার কলামের তুলনায় অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের ম্যাগনিচিউড অলমোস্ট দ্বিগুণ ঠিক তাই বলা যাচ্ছে আর যদি কর্নার কলামে যাই দেখো তাহলে কর্নার কলামের ট্রিবিউটারি এরিয়া কিন্তু এক্সটেরিয়ার কলামেরও হাফ আর ইন্টেরিয়ার যে কলাম তার থেকে কিন্তু ওয়ান কোয়ার্টার চার ভাগের এক ভাগ তাহলে খেয়াল করো অ্যাক্সিয়াল ফোর্স যদি আমি বলি এক্সটেরিয়ার কলামে ইন্টেরিয়ার কলামের তুলনায় অলমোস্ট হাফ লোড আসে আর কর্নার কলামে ইন্টেরিয়ার কলামের তুলনায় চার ভাগের এক ভাগ এক্সিয়াল লোড আসে আর এক্সটেরিয়ার তুলনায় কর্নার কলামে অলমোস্ট হাফ লোড আসে তো এটা তো গেল হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল ফোর্স কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্টের বেলায় আমি কি বলে আসছিলাম 
the interior column actually bending moment, unbalanced bending moment almost zero, but negligible. Exterior column is a direction a bending moment at the corner column is both direction a bending moment at the high magnitude. So, the corner column is axial force, interior column is a little bit of 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 a so, a decision gula rupor in Irvor Koreama Kakon, Kalamer, preliminary section selection Kurtahabe. To keep away Amrasheta Kurbo, Shekane Jabo. Tarage, Aruik to Ekanejudi, example the Ekejete Jai. Etect a steel building at Udaron. Otto Badoro Amritake ribbed slab boltepari. Uh, so, if you look at the example of the photo show, you can see the semester. So, if you look the line, you can see the line. Rib. A rib is actually concrete. A rib is directly to the guard. Beam. Beam is a rest. Beam ultimately is a column. So, this is a diagram. Steel building is a diagram. কিন্তু কংক্রিটের জন্য এটা রিবড স্ল্যাব যেটাকে বলি ওয়ান ওয়ে রিবড স্ল্যাব সেটাও আসলে এরকমই হয় তো এখান থেকে আমি দেখো ট্রিবিউটারি এরিয়ার মাধ্যমে যেমন কলামের অ্যাক্সিয়াল ফোর্স ক্যারি করতে পারবো আবার বিমের রিঅ্যাকশন ক্যালকুলেশনের মাধ্যমেও করতে পারবো কি হচ্ছে জাস্ট মনে করো এই গার্ডারটাই যদি আমি কনসিডার করি তাহলে এই গার্ডারের উপরে দেখো এই এই যে এই বিম থেকে আসলে আলটিমেটলি লোড ট্রান্সফার হবে এখানে আর a connector P hobby. Honor Baba can take a character reaction P as be a beam to character reaction a can a P as be eight at the character reaction P as be tole quite a P as the Sedako Chatta Chatta's the same match are eight a load directly a column is that's a be making to that center honor Baba can as a beam as a sheet a load looking to directly column is that's a Jekar on a is a guard or a guard at the can as a the can what's a deco Chatta location a beamer reaction will I can add the can was a beamer for a concentrated force a car তাহলে আমি এখন এই চারটা ফোর্স যা আছে তাদের জন্য এই বিমের রিঅ্যাকশন আমি কিন্তু নির্ণয় করতে পারবো এখন এটা যদি सिंपली সাপোর্টেড বিম হয় এই কলামের উপরে এই গার্ডারগুলো যদি सिंपली রেস্ট করে তার মানে এখানে কোনো বেন্ডিং মোমেন্ট তখন ডেভেলপ করবে না সাপোর্টে কোনো বেন্ডিং মোমেন্ট ডেভেলপ করবে না শুধুমাত্র এখানে রিঅ্যাকশন হবে আলটিমেটলি দেখো আর ওয়ান হবে জাস্ট 2p অনুরূপভাবে রাইট সাইডে যে রিঅ্যাকশন আর 2 সেটাও হবে 2p আমার বিশ্বাস তোমরা এইটুকু অন্তত বুঝো কিন্তু যদি আমার এই গার্ডারটা মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং হলে সাধারণত কখনো এরকম সিম্পল সাপোর্ট হবে না যেটা হবে সেটা হচ্ছে এরকম ফিক্সড কানেকশন কলামের সাথে বিমটা আমি এমন ভাবে আসলে রিইনফোর্সমেন্ট দিয়ে কাস্ট করব সাধারণত এরকম হয় দেখো কলামের রিইনফোর্সমেন্ট এরকম চলে যায় এরকম চলে যায় বিমের যে রিইনফোর্সমেন্ট রড সেগুলাই যে এরকম ভিতরে ঢুকিয়েই শুধু দেওয়া হয় না বরং এরকম বেন্ড করে নিচে নিয়ে আসা হয় our nature is a lot of shit over a com do key a column and mother provish Korea bent Korea for okay they are high is a bent bar volume like an anchor is a journal to ultimately target to check connect a fixed connection the art of the Janos a fixed support to the high to hone shake on a key key take a shell for jam on tactic for a one reaction the one is a particle direction a high horizontal direction a jam on why our economic into bending moment to us Fixed connection hole should do matter can a reaction has been a borrowing a connect into is a support to be may bending moment as be I mean a figure again to shit I explain for a test of course is a kind of should do support reaction has been a bending moment was be tomorrow when I allow to not take a clear account it is a reaction are a slow the code it are left sub left side of change a can a are on a slow right side is a are to reaction I mean calculate color on a robot a beam take a oh তোমার এখানে একটা রিঅ্যাকশন আসছে তাহলে এই আর2 প্লাস হচ্ছে এই বিমের রিঅ্যাকশন এখানে যোগ করলেই কর্নার কলামের অ্যাক্সিয়াল ফোর্স তুমি পেয়ে গেলে অথবা डायरेक्टली তুমি এখানে ট্রিবিউটারি এরিয়া করলেও পারতে কি রকম করে আমি জাস্ট এখানেই এই প্যানেলটার সেন্টার লাইন এরকম টেনে নিতাম леফট সাইডে যে প্যানেল আছে সেটারও সেন্টার লাইন এই বরাবর টেনে নিতাম তাহলে এইটার যে ট্রিবিউটারি এরিয়া সেটা আমি সেটাকে এইখানে যে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড ডব্লিউ আছে এই দুইটা গুণ করেও আমি এখানকার কলামের ট্রিবিউটারি অ্যাক্সিয়াল ফোর্স যেটা সেটা পেয়ে যেতাম 
তো এখানে আসলে কিভাবে বিমের মাধ্যমে লোড ট্রান্সফার হয় সেইভাবেই তোমার কলামের এক্সেল কোর্স ক্যালকুলেশনের জাস্ট প্রসিডিউরটা এক্সপ্লেইন করেছি অত আর ট্রিবিউটারি এরর মাধ্যমে কিভাবে করা যায় সেটাও দেখেছি তো এখান থেকে আমার মনে হয় এখন অনেকটা ক্লিয়ার প্রশ্ন হলো এমন অনেক বিল্ডিং আসবে যেখানে আসলে কলামগুলা সব একটা গ্রিডে নাই অফ গ্রিডও কিছু কলাম পাওয়া যাবে তো সেই ক্ষেত্রে কি করব সেখানেও আসলে এই বোথ সাইডের যে প্যানেল আসবে প্যানেলের সেন্টার লাইন বরাবর লাইন টেনে যে পোরশনটা আসবে সেটাই হবে তার ট্রিবিউটারি এরিয়া আর ওইটার ক্ষেত্রে আসলে যদি অফ গ্রিডে কোনো কলাম থাকে সেটার জন্য তার ট্রিবিউটারি এরিয়া নির্ণয় করার চেয়ে যদি বিম সাপোর্টের স্লাব হয় বিমের রিয়াকশন থেকে তার এক্সেল ফোর্স ক্যালকুলেট করাটা সহজ এখানে ফিগার দিয়ে একই জিনিস আরো এক্সপ্লেন করা হয়েছে দেখো এটা হচ্ছে ইন্টেরিয়ার কলামের জন্য এই এক্স কলামের জন্য ট্রিবিউটারি এরিয়া এটা হচ্ছে এক্সটেরিয়ার কলামের জন্য কর্নার কলামের জন্য এটা কর্নার কলামের জন্য আমরা যদি আরো নিচে গিয়ে দেখি এখানে একটা থ্রি ডি ভিউ দিয়ে মাল্টি স্টোরি কলামের জন্য তাহলে এখন কি করব আমি তো জাস্ট এখানে একটা ফ্লোর দেখালাম এখন যদি এটা এরকম থ্রি স্টোরি বিল্ডিং হয় যদি থ্রি স্টোরি বিল্ডিং হয় তাহলে একটা হচ্ছে আমার রুফ একবারে টপে যেটা আছে দেখো সেটা হচ্ছে রুফ আর নিচের দুইটা এটাতে আমার ইউজেবল এরিয়া তার মানে এখানে ফ্লোর লাইভ লোড থাকবে আর রুফে থাকবে হচ্ছে রুফ লাইভ লোড আবার সাধারণত রুফে লাইভ লোড কম হয় রুফের থিকনেস রুফ স্লাবের থিকনেসও কম থাকে তাহলে রুফের ডেড লোডও কম হতে পারে এখানে ফ্লোর ফিনিশ তেমন থাকে না যদি আমরা ফ্লোর ফিনিশ না ইউজ করি তার মানে আলটিমেটলি রুফে ডেড লোডও কম আবার লাইভ লোডও কম আর ফ্লোরে যদি ডিফারেন্ট ইউজ হয় মনে করো ফার্স্ট ফ্লোর যেটা সেটা আমি কমার্শিয়াল পারপাস ইউজ করলাম কিন্তু সেকেন্ড ফ্লোর এটা হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল পারপাস ইউজ করলাম তাহলে লাইভ লোডও এখানে ডিফারেন্ট হতে পারে লাইভ লোড ডিফারেন্ট হলে ফ্লোরের থিকনেসও ডিফারেন্ট হতে পারে তো বিভিন্ন ফ্লোরের ম্যাটেরিয়াল ইউজ যেমন ডিফারেন্ট হতে পারে প্লাস হচ্ছে এটার ইউজ এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিফারেন্স হওয়ার কারণে এখানে লাইভ লোডও ডিফারেন্ট হতে পারে তো তাহলে আমি প্রত্যেকটা ফ্লোরের লোড তার ট্রিবিউটারি এরিয়া দিয়ে ক্যালকুলেট করে আমি কিন্তু এই যে আপার ফ্লোরের ধরো এই যে ফার্স্ট ফ্লোর এফ এফ এল থ্রি যেটা এখানে দেখানো সেই কলামের অ্যাক্সিয়াল লোড পেতে চাই তাহলে এইটার উপরের যে পোর্শনটুকু আছে সেই পোর্শন বা উপরের যে কয়টা ফ্লোর আছে সেই ফ্লোর গুলার লোড এই কলামকে ক্যারি করতে হবে তো সেকেন্ড ফ্লোর এই যে এফ এল টু যেটা বলা আছে সেকেন্ড ফ্লোরের কলামের কথা যদি চিন্তা করি এই কলামটাকে কিন্তু তার উপরের দুইটা ফ্লোরের তার মানে একটা ফ্লোর আর রুফ এই দুইটা লোড ক্যারি করতে হচ্ছে অনুরূপ ভাবে যদি আমি গ্রাউন্ড ফ্লোর মানে যেখানে ফ্লোর এফ এল ওয়ান বলা আছে এই কলামটা এই যে এই কলাম যেটা দেখানো হচ্ছে সেটার কথা বলতে চাই তাহলে এইটার উপরে যে ফ্লোর গুলা আছে দুইটা ফ্লোর এবং একটা রুফ এই মোট তিনটা এরিয়ার লোড কিন্তু এই নিচের কলামকে ক্যারি করতে হবে তার মানে আমি আসলে এরকম ভাবে বলতে পারি যে এই কলামকে যখন ডিজাইন করব তখন এই তিনটা যে শেডেড এরিয়া দেখানো এই তিনটা এরিয়া থেকেই যে লোডটা কলামের উপরে আসবে সেটাই আমাকে কনসিডার করতে হবে কিন্তু যদি এই কলাম ডিজাইনের জন্য আসি এই যে সেকেন্ড এফ এল টু বলা আছে আমরা যেটাকে ফার্স্ট ফ্লোর বলি তাহলে ফার্স্ট ফ্লোর কলাম ডিজাইনের জন্য আমার ফ্লোর কনসিডার করতে হবে এই উপরের দুইটা অনলি এই কলামের জন্য আমি বলবো যে ফ্লোর রুফ প্লাস হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোর এই দুইটা কনসিডার করতে হবে আমাকে আর যদি এই কলামটা ডিজাইন করতে চাই তাহলে অনলি রুফের যে লোড সেই লোডটা কনসিডার করতে হবে তাই না আর নিচের যে কলাম সেটা যদি করতে চাই তাহলে রুফ তো আসবেই ফার্স্ট ফ্লোরও আসবে সেকেন্ড ফ্লোরও আসবে তো এখানে কথাগুলো আমার মনে হয় ক্লিয়ার সেটা হয়তো আজকের ক্লাসে দেখানো সম্ভব হবে না নেক্সট ক্লাসে আমরা একটা এক্সাম্পল করবো আসলে 
সেখানে ডিটেইল ক্যালকুলেশন তোমাদের দেখাবো যে ডেড লোড কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে তারপর লাইভ লোড আমি বিএনবিসি থেকে কিভাবে নিব এই যে এখানে একটা एग्जांपल আমরা ক্লাসে করব আর কি ঠিক আছে তুমি যেটা क्वेश्चन করেছো যে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে সেটা নাকি না স্যার অ্যাড হবে নাকি মানে এখানে যেমন ট্রিবিউটারি এরিয়াগুলো অ্যাড করা হচ্ছে উপরে ফ্লোরে সো তো আমরা তো আলটিমেটলি লোডই অ্যাড করব তো আমি কি বলেছি যে এখানে আসলে এই রুফের যে লোড সেটা আসবে তো রুফের লোডের মধ্যে কি কি আছে এই লোডের উপরে রুফের যে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে তার সাথে তার ট্রিবিউটারি এরিয়া গুণ করব এভাবেই কিন্তু তুমি রুফ লোড পাবে এখানে আসলে আলটিমেটলি রুফ লোড যোগ হবে এটা কিন্তু লোডই বলছি রুফ প্লাস সেকেন্ড ফ্লোর লোড ঠিক আছে এখানে লোড গুলাই যোগ করতে হবে এরিয়া না কারণ এরিয়া তুমি যোগ করতে পারবে কিন্তু সমস্যা হবে হচ্ছে তোমার ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড তখন যদি डिफरेंट হয় আলটিমেটলি এরকমই হবে দেখো এটা ডব্লিউ ডি টাইমস হচ্ছে ডব্লিউ আর বললাম রুফ টাইমস হচ্ছে ট্রিবিউটারি এরিয়া এটি রুফ প্লাস সেকেন্ড ফ্লোর লোড এখানে কি হবে এই যে রুফ ডব্লিউ আর টাইমস হচ্ছে এটি প্লাস সেকেন্ড ফ্লোরের জন্য ডব্লিউ টু বললাম টাইমস হচ্ছে এটি তো এইখানে দেখো এই কলামে ট্রিবিউটারি এরিয়া রুফেও যা ফার্স্ট ফ্লোরেও তাই তাহলে আলটিমেটলি ট্রিবিউটারি এরিয়া সেম থাকতেছে তাহলে ডিস্ট্রিবিউটেড লোড গুলোকে জাস্ট যোগ করলেই হবে আলটিমেটলি এই যে সেকেন্ড এটাতে যে লোড আসবে সেটা হবে কি ডব্লিউ রুফ প্লাস হচ্ছে ডব্লিউ সেকেন্ড ফ্লোর টাইমস হচ্ছে ট্রিবিউটারি এরিয়া এরকম হয়ে আসবে কিন্তু বাট বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে জাস্ট প্রত্যেকটা ফ্লোরের লোডকেই তোমাকে অ্যাড করতে হবে কথা ক্লিয়ার জি স্যার হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড ফ্লোরে যে কলাম আছে তার লোড অনুরূপভাবে থার্ড ফ্লোরে যখন যাব এই যে এখানে আলটিমেটলি কি আসবে থার্ড ফ্লোর বলতে গ্রাউন্ড ফ্লোর পি থ্রি এটাতে আসবে ডব্লু রুফ আসবে তার সাথে ডব্লু টু আসবে প্লাস ফার্স্ট ফ্লোরের যে লোড সেটাও আসবে তার সাথে ট্রিবিউটারি এরিয়া দেখো তিনটা ফ্লোরে সেম থাকায় এই যে এরকম হয়ে যাবে আর কি আলটিমেটলি এটাই আসতেছে তো এখানে আমরা জাস্ট লোড গুলাই গুণ করব আমি আবারও এমফাসিস দিচ্ছি বিভিন্ন ফ্লোরে লাইভ লোড অকুপেন্সি ডিপেন্ড ডিফারেন্ট হওয়ায় ডিফারেন্ট হতে পারে যেমন আমি নিচের এক্সাম্পলটাই হয়তো আছে যে রুফে আসলে অন্য ইউজ আর ফ্লোর গুলাতে অন্য ধরনের ইউজ ধরো আমরা রুফে এটাকে যদি কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ইউজ করতে চাই তাহলে রুফে কমিউনিটি সেন্টার পার্টি সেন্টারের জন্য যে লাইভ লোড সেটা কনসিডার করতে হবে অথবা প্রমিনেট পারপাসে ইউজ করতে চাই বাগান করব সাথে যেটা এখন বেশ জনপ্রিয় ঢাকা শহরে তো তার জন্য যে লাইভ লোড বিএনবিসিতে স্পেসিফিক করা আছে সেটা ইউজ করতে হবে আবারও বলছি এই লাইভ লোড ডিফারেন্ট হওয়ার কারণে স্লাবের থিকনেসও কিন্তু ডিফারেন্ট হবে তার মানে ডেড লোডও স্লাবের যে সেল পয়েন্ট সেটাও কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে এই কারণে তোমাকে আলাদা আলাদা করেই একটা বিল্ডিং এর জন্যই দেখবা বিভিন্ন ফ্লোরে এরকম এই ভ্যালুগুলো আলাদা ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে আবার এমন হতে পারে যে একটা টেন স্টোরি বিল্ডিং এর ফার্স্ট তিনটা ফ্লোর হচ্ছে কমার্শিয়াল ইউজ তার মানে একই ধরনের লাইভ লোড এই তিনটা ফ্লোরে তাহলে জাস্ট তিনটার জন্যই হয়তো স্লাব থিকনেসও সেম আসবে এবং তাদের জন্য ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোডের ভ্যালু সেম থাকবে কিন্তু বিভিন্ন ফ্লোরে কলামের জন্য কিন্তু লোড বেশ ডিফারেন্ট হবে যতই তুমি আপার ফ্লোর থেকে নিচের ফ্লোরের দিকে যাবা দেখো আরেকটা ফ্লোরের লোড কিন্তু তার সাথে যুক্ত হচ্ছে এই যে এই এই কলামটাকে শুধুমাত্র রুফের লোড ক্যারি করতে হয়েছে কিন্তু যখনই আমি এই সেকেন্ড ফার্স্ট ফ্লোরের কলামে গেলাম তখন উপরের দুইটা ফ্লোর দেখো তখন উপরের দুইটা ফ্লোরের লোড ক্যারি করতে হচ্ছে নিচের কলামে গেলাম উপরের তিনটা ফ্লোরে লোড ক্যারি করতে হচ্ছে এভাবে তুমি রুফ থেকে যতই নিচের দিকে যেতে থাকবা দেখবা প্রতিটা ফ্লোরের কলামে এক একটা ফ্লোরের লোড আরো অ্যাডিশনাল যুক্ত হবে তার মানে সবচেয়ে বেশি লোড আসবে কিন্তু গ্রাউন্ড ফ্লোরের যে কলাম সেই কলামে এমন কি আমি যদি গ্রাউন্ড ফ্লোরের নিচে আমার বিল্ডিং সিস্টেমে যদি আমি দেখি আমরা যে শর্ট কলাম বলি গ্রেড বিমের নিচে যে কলামটুকু থাকে ফাউন্ডেশনের ঠিক উপরে ফুটিং এর ঠিক উপরে ওখানে কিন্তু গ্রেড বিমের উপরে অনেক সময় ওয়াল আমরা ইউজ করি প্লাস যদি আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্লাব ইউজ করি স্লাবের উপরে ডিরেক্টলি গ্রাভিটি লোড না গেলে ওয়াল লোড বা হচ্ছে ফ্লোর লোড কিছুটা গ্রেড বিমের মাধ্যমে শর্ট কলামে যায় তার মানে শর্ট কলামেও কিন্তু গ্রাউন্ড ফ্লোরে কলামের তুলনায় কিছুটা হলেও লোড বেশি থাকে তো এ কথাগুলো বলার মেইন ইয়াটা হচ্ছে যে তুমি উপরের ফ্লোর থেকে যতই নিচের ফ্লোর দিকে যেতে থাকবা অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের ম্যাগনিচিউড কিন্তু তত বেশি হতে থাকবে তো এখানে আবারও এমফাসিস দিয়ে বলছি যদি অকুপেন্সি ডিফারেন্ট হয় তাহলে ডিফারেন্ট অকুপেন্সির জন্য লাইভ লোড কিন্তু ডিফারেন্ট হবে এবং সেটা য
দেখো আমি বিএনবিসি থেকে জাস্ট টেবিল গুলো নিয়ে আসছি মিনিমাম ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড এন্ড কনসেন্ট্রেটেড লাইভ লোডস লাইভ লোড কিন্তু তুমি যে কোনো বিল্ডিং ডিজাইন করতে চাইলে এই লোড ইউজ করে তোমাকে ডিজাইন করতে হবে যেমন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং যদি হয় বলতেছে সি রেসিডেনশিয়াল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর জন্য আমরা রেসিডেনশিয়ালে যাই দেখি সেখানে কি আছে রেসিডেনশিয়াল বিল্ডিং এর জন্য আর এ আমরা পাবো হচ্ছে রেসিডেনশিয়াল বিল্ডিং এর এখানে প্রথম কলামে হচ্ছে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড ইন কিলো নিউটন পার স্কোয়ার মিটার ইউনিট আর এটা দেওয়া আছে ডান পাশের কলামে কনসেন্ট্রেটেড লোড ইন কিলো নিউটন তো কখন কিলো নিউটন কনসেন্ট্রেটেড লোড ইউজ করতে হবে আসলে এই দুইটার মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম ইফেক্টিভে সেটাই কনসিডার করে ডিজাইন করতে হবে তো রেসিডেনশিয়াল দেখো যদি ডুয়েলিং হয় ওয়ান অ্যান্ড টু ফ্যামিলি ডুয়েলিং হাউস যদি হয় তাহলে নিচের এই যে যে চারটা ক্যাটাগরি আছে চারটার জন্য স্পেসিফাইড লোড ইউজ করতে হবে যেমন আন ইনহ্যাবিটেবল অ্যাটিক্স উইদাউট স্টোরেজ তার জন্য পয়েন্ট ফাইভ কিলো নিউটন পার স্কোয়ার মিটার ज है डिजाइन कर फ्लोर लाइव लोड है রুফ লাইভ লোড কিন্তু আবার ডিফারেন্ট এখানে কিন্তু শুধুমাত্র রুফ মানে ফ্লোর লাইভ লোড এর কথা বলা হচ্ছে রুফটা আবার অন্য জায়গায় আছে নিচে দেখাবো যদি হোটেল মাল্টি ফ্যামিলি হাউসেস হয় দেখো নিচে এখানে দেখা আছে হোটেল মাল্টি ফ্যামিলি হাউসেস তার জন্য এই যে দেখো হোটেলের জন্য টু পাবলিক রুমস মানে প্রাইভেট রুম হলে করিডোর যদি হয় তাহলে টু আর যদি পাবলিক রুম হয় এবং করিডোর সার্ভিং দেয় তাহলে দেখো ফোর মানে অ্যারাউন্ড ওয়ান হান্ড্রেড বা নাইনটি পিএসএফ ধরতে হচ্ছে তখন এই যে রুফের জন্য আলাদা আবার দেওয়া আছে অর্ডিনারি ফ্লাট রুফ হলে ওয়ান ওয়ান নিতে হচ্ছে কিন্তু এখানে ফুট নোট এইস দেওয়া আছে তার মানে এখন যে যে বাগান করার জন্য ইউজ করে সেখানে কিন্তু হাই ম্যাগনিচিউডের ডেড লোড আসে সো সেটা এই ফুট নোট আকারে যা দেওয়া আছে এইসে সেইটা অনুসারে নিতে হবে তোমাকে ঠিক আছে প্রমিনেট পারপাসে সেখানে মনে হয় স্পেশালি দেওয়াই আছে मान रिटेल शप होते तो रिटेल शपर क्या देखो खुजे पासीडिंग স্কুল বিল্ডিং এ যে এখানে আছে সাইড ওয়ার্ক স্টার এক্সিটেস স্টোরেজ স্টোর এই যে স্টোর যদি আমি করতে চাই তাহলে রিটেইল স্টোর যদি হয় কতটুকু নিতে হবে ফার্স্ট ফ্লোরে ফোর পয়েন্ট এইট আপার ফ্লোর গুলাতে থ্রি পয়েন্ট সিক্স হোলসেল অল ফ্লোর যদি হোলসেল হয় সিক্স মনে করো স্বপ্নের একটা যদি তুমি স্বপ্নকে যদি ফার্স্ট ফ্লোরটা রেন্ট দিতে চাও তাহলে তোমাকে কতটুকু লোড ধরে করতে হবে ওরা তো আসলে হোলসেল করে না বাট रिटेल रिटेल क्या 
তো তোমাদের প্রবলেমে হয়তো ফ্লোর থিকনেস দেওয়া থাকবে যে 7 ইঞ্চ থিক স্ল্যাব বা 4.5 ইঞ্চ থিক স্ল্যাব এরকম দেওয়া থাকবে জাস্ট লোড কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা আমরা দেখব আর কি সেখান থেকে ডেড লোড ক্যালকুলেশন করে নিয়ে আসব তো এখানে এই ক্যালকুলেশন গুলো আমরা एग्जांपल দিয়ে গত আগামী ক্লাসেই দেখব আজকে জাস্ট আমি যে আলোচনাগুলো করলাম যে কলামে কিভাবে ট্রিবিউটারি লোড ক্যালকুলেট করতে হয় আর দেখলাম যে ইন্টেরিয়র কলামে অ্যাক্সিয়াল লোড খুব বেশি আসে কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্ট কম এক্সটেরিয়র কলামে অ্যাক্সিয়াল ফোর্স ইন্টেরিয়র কলামে তুলনায় হাফ কিন্তু সেখানে এক ডিরেকশনে বেন্ডিং মোমেন্ট বেশি আর কর্নার কলামে ইন্টেরিয়র কলামে তুলনায় লোড অ্যাক্সিয়াল লোড চার ভাগের এক ভাগ কিন্তু সেখানে বেন্ডিং মোমেন্ট বোথ ডিরেকশনে বেশি তাহলে প্রিলিমিনারি সেকশন সিলেকশন আমি কোন বেসিসে করব সেই বেসিসটাই আমরা এখানে একটু পড়তে চাই প্রিলিমিনারি ডিজাইন এন্ড গাইডলাইন্স ফর প্রপোশনিং আরসি কলামস এখানে খুব सिंपली বলা আছে আমরা সেটাই এমফাসিস দিতে চাই ইন মেকিং এন্ড ইলাস্টিক অ্যানালাইসিস অফ স্ট্রাকচারাল ফ্রেমওয়ার্ক ইট ইজ নেসেসারি টু নো এট দা আউটসাইড আউটসাইড দা ক্রস সেকশনাল ডাইমেনশনস অফ দা মেম্বার সো দ্যাট মোমেন্টস অফ ইনারশিয়া এন্ড স্টিফনেস ক্যান বি ক্যালকুলেটেড এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তোমার তোমাদের এটা পরে আসছে কথা শোনা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার যখন ডিজাইন করবে তখন তাকে প্রাথমিক ভাবেই অ্যানালাইসিস শুরু করার পূর্বেই কিন্তু একটা সেকশন ধরে নিতে হয় অ্যাজিউম করতে হয় তার মানে এই যে যে প্রিলিমিনারি সিলেকশন সেটা আর্কিটেক্ট হিসেবে তুমি হয়তো দিয়ে দিতে পারো আবার স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু সেটা শুরুতেই যখন সে ডিজাইন বা মডেলিং শুরু করবে তখন তাকেও কিন্তু একটা সেকশন ধরে নিতে হবে সেটাই এখানে বলছে যে অ্যানালাইসিস করে ডিজাইন যখন ক্যারি আউট করতে হবে তার জন্য তোমাকে শুরুতে একটা সেকশন সাইজ সিলেক্ট করতে হয় সেটা করতে গিয়ে yet the determination of the same cross sectional dimensions is the precise purpose of the elastic analysis মানে আমি সেকশন সাইজ সিলেক্ট করতে চাই তার জন্যই কিন্তু আমাকে এখন আবার একটা সেকশন প্রিলিমিনারি ধরতে হচ্ছে in terms of load the dead load on a structure is often dominated by the weight of the slab dead load এর জন্য ডমিনেটিং লোড কেস হচ্ছে সেলফ ওয়েট অফ দা স্ল্যাব obviously a preliminary estimate of the member sizes must be one of the first steps in the analysis tar mane ekta building design e structural designer o jokhon design korbe tokhon kintu she prothomei occupancy er upore depend kore live load select korbe tar pore ki dhoroner slab material use hobe tar upore depend kore etar slab er thickness nirnay korbe shohoj kothay tar pore slab er ei load dhore beam design korbe beam er load dhore তারপর হচ্ছে কলাম ডিজাইন করবে এরকম ভাবে আলটিমেটলি আসবে সাবসিকুয়েন্টলি উইথ দা রেজাল্টস অফ দা অ্যানালাইসিস এট হ্যান্ড মেম্বারস আর প্রপোরশন এন্ড দা রেজাল্টিং ডাইমেনশনস কম্পেয়ার্ড উইথ দোজ প্রিভিয়াসলি অ্যাজিউম ইফ নেসেসারি দা অ্যাজিউম সেকশন প্রপার্টিস আর মডিফাইড এন্ড অ্যানালাইসিস ইজ রিপিটেড তার মানে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার যেটা করে সেটা হচ্ছে প্রথমে যে আর্কিটেক্ট যে সেকশন দিল সেটাই হয়তো সে এপ্রিল ल्टिमेटली অ্যানালাইসিস সেকশন আর ডিজাইন সেকশন सेम হয় তখনই এটা কনভার্স হয়েছে আমরা বলি তার মানে ডিজাইন শেষ হয়েছে সেই সেইটাই হচ্ছে ডিজাইন শেষ পয়েন্ট এই এখানে সেই কথাটাই বলা হচ্ছে যেটা আসলে এখন সফটওয়্যার অটোমেটিক আমাদের জন্য করে দিয়ে থাকে সিন্স দা প্রসিডিউর মে বিকাম কোয়াইট ল্যাবোরিয়াস ইট ইজ অবভিয়াসলি অ্যাডভান্টেজিয়াস টু মেক বেস্ট পসিবল অরিজিনাল এস্টিমেট অফ দা মেম্বার সাইজেস ইন দা হোপ অফ এভয়েডিং রিপিটিশন ইন দা অ্যানালাইসিস মানে শুরুতেই যদি আমি একটা ভালো সেকশন মানে আমার অ্যাকচুয়াল ডিজাইনের কাছে কাছে একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন নেই তাহলে আমার ডিজাইন রিপিটেশন খুব কম হবে কম্পিউটার ইউজের পূর্বে এই ম্যানুয়ালি যখন ডিজাইন করা হতো কতটা টাইম কনজিউমিং তোমরা কল্পনা করতে পারো তো তখন ইনিশিয়াল গেসটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছিল আমার টাইম সেভিং এর জন্য এখন কম্পিউটার অবশ্য খুব সহজেই করে ফেলে বাট তারপরেও তোমাকে টাইম সেভিং দিতে হলে এই ইনিশিয়াল গেসটা ভালো হতে হবে এখন সেইটা করার জন্য কি করব দেখো আর্কিটেক্ট হিসেবে তুমি যে নিচের যে প্যারা এটার উপরে এমফাসিস দিবে এখন কলাম সাইজেস আর গভার্ন প্রাইমারিলি বাই অ্যাক্সিয়াল লোডস হুইচ ক্যান বি এস্টিমেটেড কুইকলি অলদো দা প্রেজেন্স অফ মোমেন্টস ইন দা কলামস ইজ কজ ফর সাম ইনক্রিজ অফ দা এরিয়া অ্যাজ ডিটারমাইন্ড বাই অ্যাক্সিয়াল লোডস 
তাহলে দেখো ট্রিবিউটারি এরিয়া থেকে বা বিম রিঅ্যাকশন থেকে আমরা খুব সহজেই কলামের অ্যাক্সিয়াল ফোর্স ক্যারি করতে পারবো কিন্তু এখানে যে যে অ্যাডিশনাল বেন্ডিং মোমেন্ট থাকতেছে সেগুলোর জন্য কি করব আমি কলাম এর অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য খুব সহজেই বিমের সাকশন সাইজ সিলেক্ট করতে পারবো কয়টা রড লাগবে সেটা আর্কিটেক্ট হিসেবে তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় এট লিস্ট সাইজটা তোমার জানা দরকার যে সার্কুলার কলাম হলে তার ডায়ামিটার কত বা রেকট্যাঙ্গুলার কলাম হলে তার উইডথ এন্ড ডেপথ কত স্কয়ার কলাম হলে সাইড ডাইমেনশন কত সেটাই তোমার জন্য জরুরি সেটা আমি অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্যই সিলেক্ট করব কিন্তু এখানে যে অ্যাডিশনাল বেন্ডিং মোমেন্ট আছে তার জন্য কি করতে হবে দেখো অলদো দা প্রেজেন্স অফ মোমেন্টস ইন দা কলামস ইজ ফর অস ফর সাম ইনক্রিজ অফ দা এরিয়া অ্যাজ ডিটারমাইন্ড বাই অ্যাক্সিয়াল লোডস আমি শুরুতেই বলছি এটা যে এই বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য কলামের সেকশন সাইজ ইনক্রিজ করে নেব এখন ইন্টেরিয়র কলামে কতটুকু বেশি নেব এক্সটেরিয়র কলামে কতটুকু বেশি নেব আর কর্নার কলামে কতটুকু বেশি নেব সেইটাই এখানে নিচে বলা হচ্ছে ফর ইন্টেরিয়র কলামস in which unbalanced moments will not be a, will not be large a 10% increase may be sufficient while for exterior columns particularly for upper stories an increase of 50% in area may be appropriate khyal kore dekho tale interior column e je je unbalanced moment thakteche jetar magnitude khub kom shetar jonno just শুধু অ্যাক্সিয়াল লোড এর কারণে যে সেকশন আমি সিলেক্ট করব যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব কিভাবে অ্যাক্সিয়াল লোড এর জন্য কলামের সাইজ সিলেক্ট করতে হয় তার সাথে জাস্ট টেন পার্সেন্ট ইনক্রিজ এরিয়া ইনক্রিজ করে নিব তার মানে ধরো একটা ইন্টিরিয়ার কলামের অ্যাক্সিয়াল লোড এর জন্য এরিয়া আসছে পি পি এর জন্য ইন্টিরিয়ার কলামে রিকোয়ার্ড এরিয়া এজি আসছে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টেন স্কোয়ার ইঞ্চ স্কোয়ার ইঞ্চ তার মানে আমি যদি রেকটেঙ্গুলার কলাম ইউজ করি তাহলে ইলেভেন ইঞ্চ বাই টেন ইঞ্চ করলেই হয়ে যাচ্ছে তো এখানে যে অ্যাডিশনাল বেন্ডিং মোমেন্ট এই পি এর সাথে আছে আনব্যালেন্স বেন্ডিং মোমেন্ট এম যেটা আছে তার জন্য আমি এই এরিয়াটাকে টেন পার্সেন্ট বাড়িয়ে নিতে পারি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টাইমস ওয়ান হান্ড্রেড টেন যা আসে সেটার জন্য এটার সাইজ সিলেক্ট করে আমি প্রিলিমিনারি সেকশন হিসেবে নিতে পারি তো আমার মনে হয় আর্কিটেক্ট হিসেবে তোমাদের জন্য এই এইটুকু এতটুকু ক্যালকুলেশনই যথেষ্ট আর যদি এক্সটেরিয়ার কলাম হয় তাহলে তার জন্য ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ইনক্রিজ করতে পারি স্পেশালি ফর আপার ফ্লোর মনে করো টেন স্টোরি একটা বিল্ডিং তাহলে আপার ফাইভ স্টোরি সিক্স স্টোরির জন্য যেখানে আসলে অ্যাক্সিয়াল লোড কম মানে কম আপার বটম ফ্লোর এর তুলনায় আপার ফ্লোর গুলাতে অ্যাক্সিয়াল লোড কম কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্ট আবার ওখানে আরো বেশি তো সেই ক্ষেত্রে ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত বাড়িয়ে নিতে পারো আর এক্সটেরিয়ার কলামে যদি বটম ফ্লোর হয় তাহলে আমি বলবো থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাড়িয়ে নিতে পারো তাহলে এই এই পার্সেন্ট গুলা একটু ইম্পর্টেন্ট কেয়ারফুলি আমাদেরকে এখানে দেখতে হবে এক্সটেরিয়ার কলাম যদি হয় ফিফটি পার্সেন্ট আপার ফ্লোর এর জন্য আর যদি হাফ লোয়ার হাফ মানে লোয়ার ফিফটি পার্সেন্ট ফ্লোর হয় আমি বলবো যে অ্যারাউন্ড থার্টি পার্সেন্ট ইনক্রিজ করে নিলেই পারো কারণ সেখানে অ্যাক্সিয়াল ফোর্স হিউজ থাকবে বেন্ডিং মোমেন্টের তুলনায় আর যদি কর্নার কলাম হয় যেখানে আসলে বোধ ডিরেকশনে বেন্ডিং মোমেন্ট হিউজ আমি ওই এক্সটেরিয়ার কলামের জন্য যেটা সেটা ইউজ করব সাধারণত এটাতেই সাফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ফিফটি পার্সেন্ট বা তার থেকে আরো একটু বেশি বোধ ডিরেকশনে বা অ্যাক্সিয়াল বেন্ডিং মোমেন্ট থাকায় সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত বাড়িয়ে নিতে পারো তো এই এই পয়েন্ট গুলা আসলে ক্রিটিক্যাল এটা মনে রাখলেই চলবে আমরা এই সব যে আলোচনা করলাম এগুলোর আলোকেই এক্সাম্পল দেখব নেক্সট আছে ইন ডিসাইডিং অন দিস এস্টিমেটেড ইনক্রিজেস The following factors should be considered. Moments are larger in exterior than in interior columns. Since the later lead load moments from adjacent spans will largely balance in contrast to the case in exterior columns. It is the same as the interior column is the unbalanced moment and the exterior balance is not the same. The exterior column is the increase of 50%. The interior column is the same as 10%. In addition, the influence of moments compared with that of axial loads is larger in upper floor than in lower floor columns because the moments are usually of about same magnitude while the axial loads are larger in the latter than the than in the former. So, I am here to come back to the interior column. The axial load is the size of the unbalanced moment. I am here to 10% of the exterior column. টোটাল যে বিল্ডিং হাইট যে কয়টা ফ্লোর আছে উপরের যে ফ্লোর গুলো উপরের 
50% floor is jono ami 50% size increase kore nibo ar lower je high lower je 50% floor shegular jono 30 theke 35% bariye nibo ar jodi exterior sorry corner column hoy tar jono around 50 theke 70% bariye nilei jothesto to eto tukui asker alochona next class e amra ei example diye shuru korbo shekhane ami dekhabo je column er slab thickness jodi dewa thake tahole ওই স্লাবের ডেড লোড কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় তো তোমরা জানো আমি আমরা এই আলোচনাটুকু একটু করে নেই যে ডেড লোড যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে তো আমার কোন একটা স্লাবের প্রতি স্কয়ার ফিটের যদি লোড ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে তার ভলিউম যদি আমি বের করতে পারি যেটা আসলে এই প্রতি স্কয়ার ফিটের এরিয়া এ হচ্ছে 1 স্কয়ার ফিট তার সাথে আমি যদি এসএফটি আর কি তার সাথে যদি এটার থিকনেস গুণ করি টি তাহলে ভলিউম পাবো আর সেই ভলিউমকে ইউনিট ওয়েট দ্বারা গুণ করলে এই ভলিউমকে ইউনিট ওয়েট দ্বারা গুণ করলে কিন্তু আমি সেল ওয়েট ওয়েট ডব্লু পাবো ইউনিট ওয়েট তোমরা জানো গামা বলতে পারি আমরা টাইমস হচ্ছে ভলিউম তো গামা দেখো বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের জন্য স্পেসিফাইড এটা বিএনবিসিতে যে টেবিল 6.2.1 এ দেওয়া আছে ইউনিট ওয়েট অফ বেসিক ম্যাটেরিয়ালস কংক্রিটের জন্য কতটুকু নিব যেমন এই যে এখানে কংক্রিটেরটা বলা আছে স্টোন অ্যাগ্রিগেট যদি ইউজ করো এবং যদি রিইনফোর্সমেন্ট না ইউজ করো তাহলে 22.8 কিলো নিউটন পার কিউবিক মিটার দেখো এটা হচ্ছে ইউনিট কিলো নিউটন পার কিউবিক মিটার তো এটাকে পিসিএ পাউন্ড পার কিউবিক ফিট তুমি কনভার্ট করে নিতে পারো সহজেই যদি ব্রিক অ্যাগ্রিগেট ইউজ করো আনরিইনফোর্স 20.4 কিলো নিউটন পার কিউবিক মিটার দেখো দুইটা স্টোন অ্যাগ্রিগেট কংক্রিটের ওয়েট কিন্তু गामाउंडिक পাউন্ড পার স্কয়ার ফিটে পাবো আর যদি 1 মিটার স্কয়ার এরিয়া নেই তাহলে থিকনেসটা মিটারে নিতে হবে তখন গামাটাও কিলো নিউটন পার কিউবিক মিটারে নিলে এই ডব্লিউটা কিলো নিউটন পার স্কয়ার মিটারে পাবো আমরা एग्जांपलে নেক্সট ক্লাসে দেখব আর তো এখানে এর জন্যই আমি এখানে ম্যাটেরিয়ালের ইউনিট ওয়েট দিয়ে রাখছি যেমন ওয়েট অফ এটাও কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল টেবিল 6.2 যেটা দেখো এই বিএনবিসি থেকে এটা নিয়ে আসা এখানে বিভিন্ন ফ্লোর ম্যাটেরিয়ালের জন্য দেখো থিকনেস কত হলে তার ইউনিট ওয়েট কতটুকু হয় ফর এক্সাম্পল আমরা যে ফ্লোর ফিনিশ ইউজ করি টাইলস করবে তুমি ফ্লোরে তো সেটার জন্য তোমাকে কত লাইভ লোড সরি সুপার ইম্পোজ ডেড লোড কনসিডার করতে হবে তো রুফে যদি তুমি বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করো তাহলে তাদের জন্য কতটুকু লোড ক্যালকুলেট ধরতে হবে ঠিক আছে এসব এই যে স্পেসিফাইড যে ভ্যালু সেই ভ্যালু থেকে আমাদেরকে নিতে হবে তো এগুলা ইউজ করে আমরা নেক্সট ক্লাসে এক্সাম্পল দেখবো আজকের ক্লাসে আমরা এই পর্যন্তই থেমে যাই